，我靠，水吗？哎、欸，我也这样在跟我阿妈对话、欸。<笑>起赞、购、起订阅、洗刷、盖小盒里，收尾朋友哦。大家好，我是美食水芊芊，萨摩迪卡。我们现在呢，正在泰国曼谷呢，它是一个古老而且历史非常悠久的城市，想当然尔，一定会有非常多厉害的百年老店吧。但是由于本人呢，泰文真的就是我只会水妈妈、冰泡、饮料、泡牛马木，然后什么送单，是我会的泰文，就基本上就是我讲的这几个，在十个单字左右。所以呢，我们今天找了一个地头蛇，带我们来吃。泰国的百年老店，那就是我们的 Kimi 桑。哇，中国就算，在哪在哪？在在在在在在。我们今天就靠你的 Kimi 桑。Kimi 在泰国待多久？大概五年。五年吗？那你的泰文是特别有去上课学？没有哎、欸。所以你是自学？多听多讲，耳濡目染的感觉。我我也是从小听我妈讲到大，我怎么没有耳濡目染这件事情？<笑>那我不会就是你的问题了吗？<笑>这样对的吗？<笑>那我们现在今天在到的这一区呢，是泰国的哪一个区块？它是一个火车站，大拉铺，大拉铺。中文呢，应该可以叫铺市场，铺市场。所以我们今天很多百年老店都在这附近吗？没错。你想要吃几年的？两百。好，两百。<笑>我先走了，<笑>直接为难。我今天要爱考爱对了，赶快带我去吃好吃的东西吧。来，上来，驾，我们走了。<笑>首先，第一件我们要吃的这件，它名字就叫做“点心米果经理”，有点像是阿妈念那个美国，有没有？米果，米果。哎，你们不要离开哦，你们不要离开哦。这件几年的店呢？一百。三十年，刚刚就是有先问老板，然后我就想说啊，我泰文应该算是还可以吧，所以我有听到那个三的关键字。罗伊桑，罗伊桑，罗伊桑，那这边听你有来过吗？有，之前有来过这边吃，我觉得他就是这边有一个很特别、很特别的感觉，没有地方找得到这个。东西，百年的脆面，脆面吗？然后我觉得这间店非常神奇，是我们刚刚一坐下来之后，他就给我们这种毛巾，因为我现在来第八天了，第一次遇到有餐厅给这个，因为这间它是劳氏的那种餐厅，就会劳氏给那种，<笑><笑>就坐下来之后再用这个，我就会觉得哦，酥、嗯，就冰冰的。<笑>我怎么觉得我回到台湾感觉？因为我跟你说，我这几天跟我妈一起的时候，会中文跟泰文就只有我妈。然后我妈就是因为在台湾待久了，然后我妈因为毕竟是长辈，所以她在翻译的时候，她就是这样听一听。然后我妈就会说：“哦，对，就是这样。”我说：“对，怎样？是怎样？”所以我现在就觉得有专业的在地的真的很很棒。好困卡，好困卡。它长得有点有点特别。谢谢。你分享。与你分享的快乐，胜过独自拥有。这个是什么？洋葱吗？还是高丽菜？洋洋葱，洋葱，洋葱。洋葱它很厉害，它洋葱切的超像高丽菜的。嗯、对，你有夹它的虾子吗？它的虾子的口感也是蛮不一样。在泰国就是要海鲜吃饱，吃到痛风。哇，它好酥脆哦，超级脆。很像炸的炒米粉，嗯，是不是？而且它吃起来也是酸酸，然后还有点鱼露的味道，对不对？嗯，对对对对对。哎，我觉得蛮好吃的。基本上我觉得咬起来口感都像炸物，可是它非常的酥，然后又都不会刺刺，因为明明它就很细。嚼久了很像吃饼干的那种感觉。泰国住这么久，你妈会很想你吗？很想啊，超想的。但不怕多，要不要来一起？就是有点心动，下面刷一排的。住住住住。下面刷一盘就是汉堡爱心，对。通常你们都会把它配完吗？旁边的蔬菜。我，我在玩珍珠菜。<笑>通常会配着一起吃，但是也可以不配，嗯、就是会增加那个口感，因为他们是生吃。因为我之前拍蛮多家店、嗯，然后有时候我就会觉得，哎、欸，这家酱好好吃，然后就会问他，这家酱好好吃，这家酱，哦，这样子。我真到哪都耳背。<笑>我就会问他说。嗯，酱可以再加吗？不要
你要再一点吗？<笑>这样子我们可以一起最后一口。你吃掉吗？等一下啦。哦、oh, ，最后一口。我困卡，算点卡，拜拜。哎，还没，还没，还没，还没。往哪走？往那边。呵，这里真的是有点旧城区的感觉。对。来来来来来来。谢谢吗？嗯、呃，谢谢。你考虑走太贵。我们现在到的这间，它的店名叫李宝玉。<笑>我以为你会、欸，可是你不是说由右到左应该是玉宝里吧？哎、欸，两条，两条，两条。竹笋、竹笋、三亚、盐、yeah. 芋头、笋，然后 and sticky 来，臭鸟、雷、雷、雷、雷、雷、雷、雷、雷、雷、雷、雷、雷、雷、雷、雷、雷、雷、雷、雷、雷、雷、雷、雷、雷、雷、雷、雷、雷、雷、雷、雷、雷、雷、雷、雷、雷、雷、雷、雷、雷、雷、雷、雷、雷、雷、雷、雷、雷、雷、雷、雷、雷、雷、雷、雷、雷、雷、雷、雷、雷、雷、雷、雷、雷、雷、雷、雷、雷、因为这一间呢，现在禁止内用，所以呢，我们现在买完之后，我们要前进下一家吃。走，可以看到火车经过，火锅火火火锅，车太热了，是不是、啊？火车会经过我们。我们呢，经过了火车，什么都没有，没有买票，也没有验票，我们就直接走过，走上来，走上来之后呢，我们就到了第三间店了。没错。我们现在到了这一间呢，是我们等一下吃的第三间百年老店。但首先，我们先把宝玉哥先吃一下。李宝玉哥，我以为他是甜点的，我以为他是女的。长得其实蛮漂亮的。<笑>打开这个，这个是用手抓吗？哦，他有野餐具是？哦，没有餐具，但是我有餐具。哇，你真的是好专业哦！我们真的是不会是拍吃的。新年快乐！新年快乐！很好吃，是不是？它的韭菜超香，而且韭菜大家印象中不是都会很粗嘛，稠稠，然后咬起来会觉得很刮嘴巴的那种。它很，它韭菜很嫩哎。嗯，而且它的外皮我本来以为会很 Q 软、很滑稽，结果完全不会，它是绵绵的。对，咬了就断了，真的会想要加点导游，但是它有点还会辣嘛，我们先冷静，先冷静。这家可以买，这家好好吃哦，而且它才多少钱？六十家，六十五颗。很便宜，而且它韭菜里面的那个馅、啊、料都超级多，就是真的很爆。芋头也很好吃，但我觉得韭菜更让人惊艳，因为韭菜就汁多，味道又香又嫩，然后又没有苦味。然后芋头，芋头的味道其实我觉得跟台湾的某一些食物的感觉有点熟悉。有点藕龟挑哎，嗯，有点藕龟挑的感觉、嗯，而且它的馅的比例多，但是又刚好，不会让你觉得塞满的那种感觉。酱来了。它是有点就是小辣，泰国人小辣都蛮。哎<笑>、欸，我喜欢的，早知道刚多买几个了。嗯，我第一次来的时候也是。大家，我们现在在用最粗暴的方式在开酱油。酱酱真的超脆，竹笋。那竹笋就比较还好，油耗会稍微有点重。跟大家说，韭菜跟芋头只能买包就对了。哎、欸，我刚刚真的是应该要多买几个、欸，嗯，是不是？感觉是就是走到哪妈妈也会很爱的那种，这样我觉得有带一点辣，甜甜辣辣，我觉得还蛮特别，因为我刚本来以为会有点像台湾的导游，但它不是解腻的效果，解腻的效果、嗯，但我觉得它单吃其实就很好吃了。我们接下来呢，第三间这间叫什么？鱼标根，鱼标根来了，我头竖个头，很好卡呀，不会，我会帮你修掉，哦、有有有卡有卡。这个就是大家如果点饮料的话，它就会用这个装，而且很可爱。对啊，然后上面还有可口可乐。对，这个。哎、欸，你们可以出这个周边呢，然后再找我。<笑>这间店呢，它是六十年的老店。对。然后我们点了一碗，这个叫马头嘎，嘎头嘎。哇，这个它一碗料六十块料超多的哎、欸，你看我这样子整个捞全部都是，要配他们的桌边四宝吗？还是不用？可以配也可以不配，它的店名叫鱼标根，但是它刚刚老板说他们这个放的是猪皮，猪皮，泰国真的好多猪皮哦，来给你分，好，猪皮真的是很棒，很很很有那种妈妈感，就是我给你拿东西之后看，呃不是，这是另外一种妈妈，来我帮你扶着，好，嗯嗯嗯，超烦一堆音效有没有？嗯，我们来吃看它的味道怎么样，我们先不要加它的桌边四宝。
嗯，你有没有觉得它的料很入味？刚刚吃起来是不是很像船面？甜甜的，甜甜的汤。我觉得它的鸡乳的超嫩，你知道它的鸡有多神奇吗？嗯、就是舌头上拉一下，它就直接骨肉就这样，嗯，一秒碰杀呢。而且它有一种各种食材融合在里面的感觉，可是它的咸度又没有很高。左边四宝，首先就是来一点酸的吧。欸、我那时候跟我姐姐以前第一次在泰国吃路边摊的时候，我看她加糖，我整个惊讶。嗯，那我吃了之后就哇，也太厉害，对我真的很好吃。这鱼露对不对？嗯，那我再加一点鱼露。你算很可以吃辣的吗？嗯，我超能吃辣，我这种辣度你可以吗？很过分呢、欸。嗯嗯嗯，没有关系啊，没有关系。<笑>好，我们现在加一点酱料来试一下味道。你会煮菜吗？南、嗯、西我会，并没有。各位，加一点点辣椒醋，加一点鱼露，哇，你整个升天哎、欸！很好吃哎、欸欸！我发现泰国其实蛮多的那种餐点啊，都是你稍微加一点东西下去，哇，你整个整个味道都不一样了。你会不会去浮浅，或是深浅什么？嗯，比较不会。<笑>自己的海真的美到一个，就你的你在海里面，然后你的眼睛会这样。那我可以下去抓龙虾吗？抓虾子里面没有这种事吗？鱼群是整个这样子跟着你一起游，那感觉应该会很好吃。就是它在旁边张开嘴巴就对啊，然后不行啊，张开嘴巴要吃我像鲨鱼的，来了来了来了，哦、嗯，超大声，嗯、<笑>我现在下雨了，好浪漫哦，最后一口，吃完了。然后我们一起出发，还好我们两个都有带伞。出太阳了，哇！ Yeah. 大家，水鸥终于出酱料了，大家敲碗已久的。首先呢，麻油姜泥是用在地气做的老姜做成的，而且是百分之百粗榨，温和又浓郁哦。另外一个的话是蒜香辣子酱，是精选的朝天椒，加上天然的香料，吃起来辣的有层次。这个煮饭、煮面、炒菜都非常的适合，只要加上一匙，哇，整个味道就是升级有不一样的感觉。新上市有优惠，大家赶快去买哟，是不是很棒？素的、荤的、可爱的。我们现在呢，一瞬间，叔叔刚刚下雨之后，我们就移到了下一间店。第四间店要吃的这间店名叫一亚羊大包。它是几年的老店？六十几年。六十几年，那这这间店主要是吃什么？酿豆腐。酿豆腐有什么特别？跟台湾酿豆腐蛮不一样。嗯。然后它为什么会叫羊塔佛？是有点。客家话翻译过，阿嘎，嗯，阿嘎。哎，然后我刚刚发现他桌上有一壶，这一这一壶是什么东西啊？有点不要得，或者很红茶，随桌随送一壶这样。这是我这这几天下来第一次看到、欸，哎，真的、哦，真的，真的。我今天好多第一次，像刚毛巾也是第一次，这个我也是第一次看到。多吃几家，要不要留下来多吃几家？再再住个一个月。哇，真的很粉红哎、欸，那个香味。这个汤底到底是什么？它看起来它就是那个有点像泰式的豆瓣酱。然后它这个是那个油豆腐。油豆腐，那它酿豆腐是哪一个？酿豆腐是它的酱。好神奇哦，跟我想象中完全不一样哎。哇哦，让我来吃一下。嗯。哦。酱会不会太辣？不会，我觉得很好吃。很刚好，对不对？它那个一入口冲上来的那个辣是在你口腔炸开，但它不是刺的辣，它是有点像豆瓣的那种香辣，嗯、这个我喜欢哎，而且它带有一点点甜味，这个是我一入口就有惊艳到的感觉。嗯、那个汤头完全不一样，我来吃看这个鱿鱼，番茄鱿鱼，哇。它就是鲜味，但你本来以为它会很有口感，但没有，它就是 Q 软 Q 软，像果冻哎、欸。这个这个我完全可以再来一碗的程度哎、欸。它、啊、这
鱼丸吗？嗯，鱼丸。它很神奇，是你咬下去，你以为会非常 Q 弹，可是它是软多一点点的 Q。嗯，真的很好吃哎。它那个酿豆腐酱整个都有，合在里面进去，它整个有进去。是，但它有吗？你有进去,去吗？哎，我觉得这边很棒，是用火车站，你用走路徒步走，不需要塞车，你就可以吃很多店家了。就你吃完嘛，然后就可以顺便运动一下。也没有也没有运动，反正只有一百五十公尺，消耗十卡路里。哎、欸，我觉得这个可能只有两卡路里哦。<笑>而且它的汤你会一直默默想把它喝完，这个冬天喝或是宿醉的时候喝，你真的直接就上去了。嗯，拜。这个真的推推饿，推饿，住下来，好了，延长机票。<笑>我们还有下一家吗？有下一家带你吃甜的。我们到了鸡蛋冰。这一间梅林，梅林，梅林。然后我们点的这个是生鸡蛋冰，生鸡蛋冰它在我们叫好吃，呃 ，I dim I dim I dim， 就是有点 ice cream 生鸡蛋冰。咦，火车，火车，火车，好有感觉哦，很到地位，很到地位。然后我们点的这个呢，生鸡蛋冰淇淋，我觉得它有点特别，它这个是已经拌好了，对，它已经把那个生鸡蛋黄黄的部分辣做会啊。听说这对面还有一间是四点开的，那个就真的真的生蛋丢下去的那种，放在我碗里。好，你这样就好了吗？嗯，这样好好。给大家看一下，我们来吃看，新年快乐。椰奶吗？有点香草冰淇淋。香草冰淇淋，它的酱麻味没有很出来。嗯，有点神奇的一个味道哎。我本来以为它那个生鸡，因为有点像台湾月见冰那样子，那鸡蛋的味道会稍微再多一点、重一点，但它其实有点吃不太出来。对，而且尤其是我刚刚吃完辣的，然后又是咸的、热的食物之后，再是个超消暑。对，最后用这个当结尾，好棒哦！而且它旁边其实你还可以加非常多的调味佐料。最后一口。哎、欸，我整个吃完冰之后又整个开开起来了，然后十家十家，哎、欸，冷静冷静冷静，又又来了来了来了，现在舌头稍微打一下之后，有一点点那个淡淡的味道了，嗯、舌尖那边，对，它是最后余韵，就有点像煎蛋的那种煎，知道谁不煎蛋吗？谁不煎蛋？我们这是努力不煎蛋，努力不煎蛋。哎、欸，你好冷静哦，我每次唱这都会被翻白眼。好，我们前进下一家。来，我们接下来的下一间真的很近，因为我们已经到了，走有没有十步路我都不知道。我们在走了三步路之后就到甜点店，而且我们已经买到了。这间店叫什么名字？我想一下，等一下。看弄完大拉铺。他弄完达拉铺，这间是不是很多在地人会来？对，这间就是要排队的店。然后今天不用排队，铺你的铺。我是幸运之神，他一个才八块，而且他每一个看起来都很多层次的感觉，嗯、不知道吃起来味道怎么样。可是一个才八块，超便宜。那我们赶快来去吃吃看。我们刚刚买完之后呢，我们到附近的那个公园，在长椅上坐，有没有很有感觉？我们跟阿公阿北一起。那我们现在有点像随机抽奖，不知道会拿到什么，随机抽奖的感觉。这个是什么？千层糕，千层糕，千层糕，千层，我很很多层的我。<笑>这个是他们泰国当地的传统甜点。嗯，对，这个超不溜的。然后我们吃的话，我们很喜欢、就是，一层一层吃。对对对，它的每一层都是香兰吗？还是？对，每一层都是都是香兰的，而且它最上面这一层比较绿。等一下如果知道你最喜欢的口味，可以跟我说，因为你也是全品相制霸，对不对？对，全品相制霸。Q 软，它其实有一点点像麻吉，嗯，这口感我还可以，因为它没有像麻吉这么的 Q， 嗯，然后香囊的味道没有到很重，我很怕你会吃饱，你觉得你的食量算怎么样？以正常人来说，正常人，嗯、如果是女生的话，我可能比女生吃的还多。
好 ，OK， 好。接下来这个是草莓果味，对，这也是千层糕。哇，它看起来，我先不要破梗，它吃起来是什么感觉？怎么觉得？你有喜欢吗？我觉得不习惯。这就是色素的味道。泰国很多路边会卖那种色素、粉红色饮料会出现的味道。听你对，哇，它好感冒糖浆哦，超级感冒糖浆。吃一次之后觉得好像等一下咳嗽就好了。哎、欸，对，这个看起来下面是芋头，对不对？对，芋头。这个看起来好好吃哦，而且它这个才八块，很重哎、欸，这也太扎实了吧？你看它的侧面剖面，它现在长得有点像欧龟壳哎，然后上面很厚一层的就是椰奶。嗯。它是咸的椰奶，然后下面吃得到芋头本身的味道，有一股很重的咸椰奶撞击，然、嗯、后先冲过去，然后咬的时候你才说啊，芋头颗粒来了。嗯嗯嗯。哎，我觉得泰国到处都有糯米饭，好棒哦。嗯，而且它有超多种颜色。嗯。而且你知道泰国啊，星期有不同的颜色。哦，真的吗？今天你出生是星期一，对。然后假设星期一是红色，你的幸运色就是红色。哇，哎、欸，这很酷哎，这长知识，因为我之前完全不知道这件事情。你有发现那个泰国很多银行都很多不同颜色，对，计程车也很多不同。可是我以为他们只是喜欢鲜艳的，对，结果原来是因为他们有分颜色，长知识，长知识。然后接下来这个，哎、欸，这个是糯米饭哎、欸，这是红豆吧？我猜红豆吗？还是黑豆？黑豆哦，黑豆，黑豆。它也是甜的呢，嗯，它也是咸椰奶。我喜欢它的糯米饭、嗯，是很湿润、很好吃，又很好咬，然后又 Q Q 的。嗯，哇，这是虾米的。嗯，这个上面是咸的，然后下面也是糯米饭，然后这边这层是烟的。哇，这个看起来味道会很冲击耶。嗯。哇哦，它都有香茅跟姜丝的味道。嗯，咸咸甜甜的，这个我比较还好。有点像是那个姜黄饭，对，姜黄黄糯米饭，它吃起来就是那个味道。这个新滋味算是很特别。最后一个呢？散开呀，散开呀，这个有点吃要小心。这个很特别，香兰蒸蛋，香兰蒸蛋口味。这个甜点蛮有名的，我觉得也是蛮冲击的一个味道。你有喜欢吗？<笑>我觉得还可以。哦，这个我不行哎。对,對,對。<笑>它吃起来的味道就是蒸蛋，闻起来是蒸蛋味道、嗯，可是它就是会透露出一点香冷的味道，飘出来。而且我觉得它很有趣，你看它连下面的都是垂能的那个垂能。那全部这几样，你有最喜欢哪一个吗？要一起说吗？那种三二一吗？好，我们说说，一二三，原味。对，原奶原味原味，然后搭配芋头芋头的那个，这两个我很推荐大家买。其他就大家可以试试，我觉得是可能台湾的口味比较不会有想象到的一个甜点，我觉得很神奇。嗯、其实我很推荐大家来可以全包，因为一个才八块钱，啊、然后对它不会让你吓到，所以我觉得其实每个都很适合试试看。但我个人的前两名就是原味跟椰奶芋头的原味，虽然说那个咸椰奶有点太咸，但我觉得这个不错。吃完了六间店，我们这次的百年老店巡礼，真的非常谢谢 Kimi 带我们吃那么多好吃的店。我跟大家说，我真的是每一间都很喜欢。然后刚刚 Kimi 在路上有跟我讲，就是说，因为我们刚刚不是有去吃那个韭菜的那个包吗？他说这个地方的韭菜包很有名。所以到其他地方的人，如果在卖韭菜包，都会特别标示说它是从这个地方来的。对，就会特别写说，哎、欸，我是呼市场来的韭菜包。我跟大家说，大家去买的，对，李宝玉，大家去买的时候记得一次买十盒。我现在就是有点后悔，我买的有一点点少。<笑>而且我觉得今天这几天吃下来，我觉得有一个最棒的点是，就是稍微走几步步路，咸的、甜的、正餐那些都有。都可以，对，而且我觉得吃的真的是会惊艳，然后又很有那在地风情的感觉。吃一次还有火车这样嘟嘟，我觉得今天这个很棒。<笑>而且你知道，我们今天就是又下雨，在店里面困了一段时间，然后火车所有都体验到，对，全部都体验到。所以我很推荐大家，如果来泰国的时候，真的可以尝试一下这个行程。然后如果来泰国的时候不知道去哪里玩的话，也可以到 Kimi Kimi 对 Kimi Wo Wo Show 的频道去<笑>去看，他会到处去探路。对，然后今天也非常的感谢 Kimi， 也要记得订阅 Kimi 的频道哦。谢谢，让我订阅。你这边恭喜，我是一个大。<笑>我来过些，订单呢？订单呢？千千紧靠有个 Kimi， 我我,我手，什么地方？什么地方？<笑>后来就是多少钱？对，多少？
，大家记起来，我等下会问大家。套来卡，嗯，才不会感觉好像呛人的感觉。套来，套来。好了，我是陈立，我是美食队芊芊，我是皮亚哥，我是志奇，我是徐波，我是吴志。有我 Q I。哈密 Video Cat 网红馆发烧强片十四天抢先看，恰恰。独家喜剧大片会员无限看。Look at me, look at me。都都烂人了。他们。